assalamu alaikum my intelligent students welcome to the channel maths prodigy channel ke start mein aapko ek pie chart nazar aayega it is just the information ke uh, which page has how many questions number and if you are looking or seeking for a specific question you can go directly to that question to let's start the video max students um, paper 2 uh, 580 code 21 वेरियंट uh, है अक्टूबर नवंबर 2018 का ये पेपर है तो लेट स्टार्ट द पेपर पेज नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन कार्लो स्टार्ट्स वर्क एट 21:20 ट्वेंटी 24 आवर्स में टाइम लिखा हुआ है एंड फिनिश इज एट 6:15 द नेक्स्ट डे अगर आपका द नेक्स्ट डे लिखा है तो सिंपली आप इसको सॉल्व करने के तरीके से आवर्स और मिनट्स लिखें अब अगर सिक्स है ना सिक्स तो इसमें आप सिंपली 24 फोर ऐड कर लें ये थर्टी फिफ्टीन हो जाएगा जब नेक्स्ट डे की बात होती है तो 24 फोर ऐड हो जाता है तो उसने थर्टी फिफ्टीन पे एंड किया ठीक है ये थर्टी फिफ्टीन पे क्योंकि उसमें मैंने सिक्स आवर्स फिफ्टीन मिनट्स में 24 फोर आवर्स ऐड किए तो थर्टी फिफ्टीन क्योंकि वन डे कंप्लीट हो जाता है तो ट्वेंटी फोर आवर्स गुजर जाते हैं उसके बाद स्टार्ट उसने ट्वेंटी वन ट्वेंटी पे किया था तो मैं माइनस करूँगा ये अब 20 में से 15 माइनस नहीं हो सकता यहाँ 29 नाइन आ जाएगा कैरी गया वन नहीं कैरी करना यू नहीं लिखना रॉन्ग यू नहीं लिखना आपने आपने एक्चुअली कैरी दिया है वन आवर जब वन आवर मिनट्स में जाएगा तो वो 60 मिनट्स होता है तो 60 प्लस फिफ्टीन इक्वल सेवेंटी फाइव यहाँ पर सेवेंटी फाइव आएगा इधर फाइव आएगा इधर फाइव आएगा और ये द आंसर इज एट आवर्स एंड फिफ्टी फाइव मिनट्स क्वेश्चन नंबर टू है इन द डायग्राम ए बी इज इक्वल टू ए सी ये कट्स भी लगे हुए फिर बी एन इज इक्वल टू एन सी अगर ये इक्वल है ठीक है ये दो साइड तो उससे ये साबित होता है कि ये पेपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए एन तो ये नाइन्टी है ये भी नाइन्टी है प्रॉपर्टी के मुताबिक तो इसमें साइड एंगल साइड जब हो तो वो कनग्रेंसी आ जाती है साइड एंगल साइड रेशो होती तो तब मैं कहता कि सिमिलर है तो ट्राइंगल ए बी एन इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एन नेक्स्ट अगर समय थ्री वट टाइप ऑफ कॉरिलेशन डज द स्कैटर डाइग्राम शो तो अगर इस पर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी ड्रा करने की शो कोशिश करें मैक्सीम ये इसमें चार पॉइंट्स आ रहे हैं तकरीबन पाँच ऊपर करूँगा तो दो एक आ रहे हैं तो एक तो इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है पहली चीज़ ठीक है दूसरा ये नेगेटिव शो कर रहा है क्योंकि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉजिटिव वो नहीं है कॉरिलेशन नहीं है इसका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इतनी कोई उसमें चीज़ें मिल नहीं रही दूसरे के साथ पॉइंट्स करीब नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वर्कआउट सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन एज पावर सेवन प्लस नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज पावर सिक्स अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन एज पावर सेवन प्लस नाइन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एज पावर सिक्स है इसको टेन एज पावर सेवन बना दें नौ तो ऑलरेडी है और फिर कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन एज पावर सेवन प्लस जब डेसिमल पीछे जाता है तो इस रुख पे तो टेन की पावर ऐड होती है तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सेवन उसका तरीका ये है कि अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो कम होगा ये नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज पावर सिक्स हो जाएगा अब अगर आप गौर करें टेन रेज टू पावर सेवन और टेन रेज पावर सेवन कॉमन है वो कॉमन ले लें तो ये आ जाता है सिक्स पॉइंट फोर प्लस ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स टाइम्स टेन रेज टू पावर सेवन तो ये देख लेते हैं कितना होता है सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इक्वल सेवन पॉइंट थ्री सिक्स सेवन पॉइंट थ्री सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एज पावर सेवन स्टैंड फॉर्म है कैलकुलेटर पे आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व करने ऐड करके फिर एंड में स्टैंड फॉर्म में हो ही लें पॉइंट uh, आपको पता है स्टैंड फॉर्म में सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर थ्री एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा थ्री एक्स टू एक्स से भी होगा थ्री एक्स नाइन से भी होगा 
माइनस सेवन टू एक्स से भी होगा माइनस सेवन नाइन से भी होगा तो इसको सॉल्व कर लेते हो जाएगा एक ये भी वे होता है आप यूँ लिख लें थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस नाइन माइनस सेवन इंटू टू एक्स प्लस नाइन तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स माइनस सिक्सटी थ्री लाइक टर्म्स में आ जाता है सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस तो ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टीन थर्टीन एक्स होता है विथ बिगर साइन ऑफ प्लस सो योर फाइनल आंसर इज सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स है द बेरिंग ऑफ ए फ्राम बी इज़ टू ट्वेंटी सेवन अच्छा अगर इसमें ये मैं इतना बताता चलूँ कि बेरिंग जो होती है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है तो जिस पॉइंट पर कह रहे होते हैं वहाँ पर नॉर्थ खुद भी ड्रा ना भी हुआ हो तो हम खुद से कर सकते हैं नॉर्थ इज़ ऑलवेज अपर्ड ये नॉर्थ होता है तो अब ये कह रहे हैं बेरिंग ऑफ ए फ्राम बी इसका मतलब आपने ये बी पे यहाँ पर आपने खड़े होना है एक नॉर्थ ड्रा करना है वहाँ से घूम के अपनी पोजीशन ए की तरफ लानी तो ये जो बेरिंग टोटल है ये 227 डिग्री है अब वो कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए बी फ्रॉम ए अगर फ्रॉम ए है तो ए पे मैं नॉर्थ ड्रा करूँगा सबसे पहले ये नॉर्थ ड्रा कर लिया अब मैंने इस नॉर्थ से बेरिंग होती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्राम द नॉर्थ नॉर्थ से मैं घूम के इधर आऊँगा ये मुझे बी नज़र आ जाएगा ऑटोमेटिकली तो आ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए अच्छा अब ये एंगल इतना मुश्किल नहीं है वेरी सिंपल ये देखें ये नॉर्थ को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ये दोनों पैरल लाइन है नॉर्थ है तो पैरल लाइन पैरल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल आ गया तो उसके मुताबिक ये एंगल जो होगा वही ये एंगल होगा तो ये वाला जो आपका एंगल है ये कैसे निकलेगा ये टोटल एंगल 227 है अभी हम मैंने आपको पहले भी बताया था ये टोटल 227 तो ये जो है इसको एक्स कह देते हैं तो एक्स आएगा इक्वल्स टू 227 माइनस वन क्यों क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है यहाँ तक ये नॉर्थ है नीचे साउथ तो ये 180 है तो इसको माइनस करें तो ये फोर्टी आता है अगर एक्स फोर्टी है तो ये एंगल भी फोर्टी आएगा तो वो किस प्रॉपर्टी से आएगा इसको मैं वाई कह देता हूँ वाई इक्वल्स फोर्टी सेवन क्यों अल्टरनेट एंगल नहीं है पैरल लाइंस की प्रॉपर्टी तो आपकी बेरिंग फोर्टी सेवन डिग्री आती है क्योंकि ये फोर्टी सेवन है तो अल्टरनेट के हिसाब से जैसे ये आपको याद होगा दो पैरल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये अगर फोर्टी है तो ये भी फोर्टी है नेक्स्ट है वाई इज़ इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब वन एक्स इज टू वाई इज गुड जीरो पॉइंट फाइव अच्छा आपको याद होगा कि इनवर्सिव प्रोपोर्शन में साइन वही प्रोपोर्शनैलिटी का होता है फ़र्क ये होता है कि वन ओवर एक्स क्यूब अगर ये डायरेक्टली होता फिर मैं ऐसे लिखता बट अभी ये इनवर्सली है तो वन ओवर आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एंड आके के लाजमी आता है तो ये जगह के ओवर एक्स क्यूब क्यों के बाय वन के होता है और वो कह रहे हैं वन एक्स इज टू वाई इज़ जीरो पॉइंट फाइव 0.5 पॉइंट फाइव इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स की जगह आप टू पुट करेंगे टू का क्यूब तो 0.5 पॉइंट फाइव इज़ इक्वल टू के ओवर एट एट वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एट वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स एट पॉइंट फाइव हाफ होता है हाफ ऑफ एट फोर होता है के फोर आ गया तो फाइनल आंसर आप कहेगा फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स में तो के आप इसमें दोबारा इधर इस वैली में पुट कर दें या जगह y इज़ इक्वल टू फोर ओवर एक्स क्यूब तो आप देखें y इन टर्म्स ऑफ x है क्योंकि y इज़ इक्वल टू राइट साइड पे कॉफिशेंट x है साफी हैज़ अ बैरल कंटेनिंग सिक्स थाउजेंड मिली लीटर्स ऑफ ऑयल करेक्ट टू द नियरेस्ट हंड्रेड मिली लीटर मैंने आपको बताया जब बाउंड हो लोअर हो या अपर हो वो हो एस्टिमेशन हो नियर टू हो तो उसमें जितना उसने कहा होता है अभी इसने क्रैक किया नियरेस्ट हंड्रेड मिलीलीटर तो हंड्रेड मिलीलीटर लेके उसको डिवाइड बाय टू करें ये फिफ्टी मिलीलीटर आ जाता है प्लस माइनस अपर के लिए प्लस करूँगा लोअर के लिए माइनस तो वो कह रहे कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ बॉटल्स शी कैन फिल तो पहले उसके बाद सिक्स थाउजेंड है तो मैं लिखूँगा सिक्स थाउजेंड प्लस फिफ्टी इक्वल ये टोटल है कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ बॉटल्स शी कैन फिल एक बॉटल जो है ना शी यूज द ऑयल टू फिल बॉटल विच 
ईच होल्ड एग्जैक्टली फिफ्टी मिली लीटर एक बॉटल में फिफ्टी आता है दो बॉटल्स में हंड्रेड आ जाएगा मेरे पास टोटल सिक्स थाउजेंड फिफ्टी है एस्टिमेटेड तो मैं डिवाइडेड बाई फिफ्टी कर दूंगा तो ये आता है सिक्स जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फिफ्टी इक्वल्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन तो आप वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन बॉटल्स कर सकते हैं फिल होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन पेज नंबर फोर जैन इन्वेस्ट एट हंड्रेड डॉलर एट रेट ऑफ थ्री परसेंट पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर हंड्रेड इसमें पी प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो कि एट हंड्रेड है रेट थ्री परसेंट है तो आर थ्री है और कैलकुलेट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स और टी जो है वो फोर ईयर्स है अच्छा ये एक स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं ये इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगी नॉट द टोटल अमाउंट तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है एट हंड्रेड रेट है थ्री आपका और आपका टाइम है फोर तो ये हो जाएगा इंटू फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये कैंसिल आउट फोर एट थ्री जो है फोर थ्री जो है ट्वेल्व ट्वेल्व एट जो है नाइन्टी सिक्स तो इंटरेस्ट आपका नाइन्टी सिक्स आ रहा है अब अगर कैलकुलेट द वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट तो उसकी स्टार्टिंग अमाउंट जो होती है वो एक्चुअली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ये एक बड़ा मेजर एक ईजी सा फार्मूला है अमाउंट एट हंड्रेड थी इंटरेस्ट नाइन्टी सिक्स है ठीक है तो ये हो जाएगा एट हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स डॉलर तो दैट इज़ द अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर फोर ईयर्स अच्छा क्वेश्चन नंबर टेन है वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब वाइड हैज लेंथ वन पॉइंट फाइव मीटर्स विथ वन मीटर द वाटर इन द टैंक इज सिक्सटी सेंटीमीटर डीप कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर इन द टैंक अच्छा अब इसमें ईजी ये है कि लीटर्स में एक बात याद रखिएगा कि एक लीटर में वन थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं तो बेटर ये है कि लेंथ इसकी वन पॉइंट फाइव मीटर उसको मैं एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो वन पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड कर लेते हैं वैसे तो वन फिफ्टी होता है जस्ट बता रहा हूँ आपको ये वन फिफ्टी है तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर आपको बल्कि खुद भी पता होगा माशा आप काफ़ी शार्प स्टूडेंट्स हैं विथ वन मीटर है तो हंड्रेड सेंटीमीटर एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी कोई काम आप कर रहे होते हैं तो ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ ये माइंड गेम है अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लें कि यू कैन डू दिस यू कैन डू ईजली इवन इफ इट्स डिफिकल्ट तो ऑलवेज हैव हाई होप्स अच्छा जी अब आपको पता है वॉल्यूम बहुत इजी है वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ टाइम्स वर्थ टाइम्स हाइट तो लेंथ है हमारी 150 फिफ्टी वर्थ है हंड्रेड हाइट है सिक्सटी फिफ्टीन सिक्स हज़ार नाइन्टी नाइन्टी वन हज़ार ये नाइन हंड्रेड थाउजेंड को बड़ी सी वैल्यू आएगी हंड्रेड इंटू सिक्सटी तो नाइन हंड्रेड थाउजेंड आ गए नाइन हंड्रेड थाउजेंड जो है ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है अब एक लीटर में थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर तो इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना हो तो मैं सिंपली नाइन हंड्रेड थाउजेंड को डिवाइड कर दूंगा थाउजेंड से ये कट गया फाइनल आंसर आता है नाइन हंड्रेड लीटर्स ये हमारा आंसर आया नाइन हंड्रेड लीटर्स क्वेश्चन नंबर एलेवन है देर आर दीज आर द फर्स्ट फाइव टर्म्स इन अक्वेंस एट एलेवन फोर्टीन सेवनटीन अगर आप और करें इनका डिफरेंस एलेवन माइनस एट थ्री है और ये इंक्रीजिंग है तो प्लस थ्री इधर हो रहा है प्लस थ्री से फोटीन हो रहा है प्लस थ्री से सेवनटीन हो रहा है प्लस थ्री से ट्वेंटी है प्लस थ्री से नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री होगा फाइंड द नेक्स्ट टाइम बहुत ईजी है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एंथ टाइम एंथ टाइम के लिए याद रखिएगा एक ये टर्म वन होती है तो टर्म जीरो निकाल लिया अगर प्रीवियस टर्म माइनस करने से निकलती है फॉरवर्ड एड होता है तो एट प्लस थ्री इलेवन है तो बैकवर्ड आपका 11 माइनस थ्री एट है तो 8 माइनस थ्री ये 5 हो जाएगी तो इसका एक ये बाद में बताऊंगा क्यों यूज़ की जाती है अच्छा अब ये जो सीक्वेंस है एवरी टाइम 3 इज एडिंग प्लस 3 प्लस 3 सो एन टाइम्स 3 ऐड हो रहा है यानी 3 एन और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको एज इट इज लिख सकते हैं थ्री एन प्लस एक तो ये मैथड है ये बहुत ईजी मैथड है ज़ीरो टाइम फाइंड करें और जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है यानी कॉमन डिफरेंस जिसमें होता है 
प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री अगर ये प्लस टू होता हर दफ़ा तो मैं टू एन प्लस फाइव लिखता दूसरा भी ये है कि इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन यानी फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास एट है एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस थ्री है सिंप्लीफाई कर लें एट प्लस एट प्लस थ्री एन माइनस थ्री तो फाइनल आंसर आ जाएगा थ्री एन प्लस फाइव जो मर्जी मेथड आप फॉलो करें बस आपको समझ आना ज़रूरी है फाइन द इंटीजियर वैल्यूज ऑफ एन दैट सेटिसफाई द इन इक्वालिटी फिफ्टीन इज़ लेस दैन इक्वल टू फोर एंड लेस दैन एट इसको अलग अलग कर देते हैं फिफ्टीन इज लेस दैन फोर एन एंड फोर एन इज़ लेस दैन ट्वेंटी एट ये हो जाएगा फिफ्टीन ओवर फोर इज लेस दैन इक्वल टू एन एन इज लेस दैन ट्वेंटी एट ओवर फोर फिफ्टीन ओवर फोर होता है थ्री होल फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड प्लस थ्री फिफ्टी थ्री ओल थ्री ओ फोर इज लेस दैन इक्वल टू एन 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 इज़ लेस दैन सेवन अच्छा अब एन जो है वो थ्री होल थ्री ओवर फोर से बड़ा है और सेवन से कम है सेवन इंक्लूडेड नहीं है थ्री होल थ्री ओवर फोर से बड़ा नंबर जो होता है यानी ये थ्री होल थ्री ओवर फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव है इससे नेक्स्ट नंबर जो होता है वो फोर आता है तो वो आएगा फिर फाइव आता है फिर सिक्स आता है फिर सेवन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सेवन ये देखें एन इज लेस दैन सेवन है नॉट इधर ये ऐसे नहीं है इक्वल का साइन नहीं है तो लेस दैन सेवन है तो इसके आंसर्स फोर फाइव सिक्स हैं हो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड एन आर्क विद सेंटर सी एंड रेडियस सिक्स पॉइंट फाइव तो ये तो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की आर्क उसने बता दी है तो सी और रेडियस इसका सिक्स पॉइंट फाइव है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6.5 है अच्छा यूजिंग अ स्ट्रेट एज एंड कंपस ओनली अपनी कंपस आप निकाल लें उसको शार्प पेंसिल उसमें लगाएं अच्छी सी अब वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम बी एंड बी सी ये भी कहते हैं ना इक्वी डिस्टेंट फ्राम बी एंड बी सी तो इसमें कॉमन बी है तो बी ये जो एंगल है इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रा करना होता है तो एंगल बाई सेक्टर कैसे होता है आप अपने कंपस का शार्प एच इस बी पे रखें और अपनी मर्जी से खोल के ये एक आर्ट लगा दें ऐसे जब आप एक आर्ट लगा लेंगे तो उसके बाद उसी शार्प एच को दोबारा उठाकर इधर रखें एक आप आर्ट यहाँ पे लगाएं फिर उसी शार्प एच को आप उठा के इस साइड पे रखें और एक आर्ट आप यहाँ पे लगा दें ये तकरीबन एक ऐसे आएगी और दूसरी ऐसे आएगी अब आप रूलर की मदद से इसको आ, इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रा कर दें ये तकरीबन ऐसा आएगा नॉट मस्ट के बिल्कुल सेम आए लेकिन आप एंगल बाई सेक्टर आपको खुद ही पता चल जाएगा अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो टू मार्क्स यहाँ पे आपके कंफर्म हो गए शेड द रीजन इन साइड द ट्राइंगल दैट इज मोर देन सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फ्राम सी ये ये सब 6.5 सेंटीमीटर है यहाँ तक ये एज तक 6. वो कह रहा है मोर देन 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी तो मोर देन में 6.5 से ये आ रहा है सारा रीजन ये लेकिन साथ में उसके एक ये कंडीशन भी दे रहा है कि नियरर टू बी ए देन टू बी सी तो ये बी ए इसके करीब हो और बी सी से दूर हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बचता है वो ये वाला बचता है आपका ये ये जितना रीजन है ये 6.5 सी से अगर इसका मैं डिस्टेंस मैं ये करूँ ये 6.5 से ज़्यादा है और अगर आप और कहें देखें ये बी ए के करीब है बी सी से नहीं बी सी से अवे है तो ये आपका शेड रीजन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग योर कैलकुलेटर वर्क आउट थ्री ओवर एट डिवाइड टू होल वन ओवर फोर अच्छा इसको कर लेते हैं यहाँ पे थ्री ओवर एट डिवाइड टू होल वन ओवर फोर इसमें सबसे पहले देखें आप कि टू होल वन ओवर फोर आपका मिक्स नंबर है इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें बाई मल्टीप्लाइंग फोर विथ टू एंड एडिंग वन इन द आंसर फोर टू जो एट प्लस वन इज नाइन ओवर फोर अच्छा आप इस चीज़ पर ना कन्फ्यूज होम स्टूडेंट्स के जिनको आता है कि ये हर स्टेप इतने डिटेल से बताते हैं सर उसकी रीज़न ये है कि कुछ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हों वीडियो से जिनको थोड़ा कम आता है तो उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है वो है तो वैसे आप सब के लिए आसानी है 
जस्ट एक एज अ रिमाइंडर मैं चीज़ें दोबारा से बताता हूँ अच्छा थ्री ओवर एट डिवाइड नाइन ओवर फोर है आपको अब याद आ गया होगा कि डिवाइड से हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है और नेक्स्ट वैल्यू का रेसी प्रोकर लिखा जाता है तो ये हो जाएगा फोर ओवर नाइन सो फोर वन जो फोर फोर टू जो एट थ्री वन जो थ्री 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 जो नाइन अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वन बाय वन इज़ वन एंड टू बाई थ्री इज़ सिक्स सो फाइनल आंसर इज वन ओवर सिक्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पेज नंबर सिक्स राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स माइनस फाइव ओवर थ्री प्लस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू अच्छा अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है वो एंड में मतलब सिम्प्लीफाई करके लिखते हैं इसका तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्स माइनस फाइव ओवर थ्री लिखें मल्टीप्लाई का साइन डाले मल्टीप्लाई का इस पर ब्रैकेट डालें एक्सप्रेशन है प्लस सिक्स ओवर x प्लस टू लिखें मल्टीप्लाई का साइन डाल दें नीचे ऊपर अब थ्री और x प्लस टू में कुछ कॉमन नहीं है तो थ्री वाले को x प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी x प्लस टू से होगा क्योंकि जब फ्रैक्शन फोर ओवर सेवन होगा मैं नीचे टू से करूँ तो ऊपर भी टू से करते हैं क्योंकि कट करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक फ्रैक्शन में x प्लस टू वाला थ्री से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा x इंटू एक्स इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र एक्स बाई टू टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स एंड माइनस प्लस माइनस फाइव टू जो टेन ये आ जाएगा थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस एटीन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू इसके बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स और साइन बिगर का माइनस थ्री एक्स माइनस टेन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस एटीन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू अब डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए हैं एक दफ़ा लिख लें ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन प्लस एटीन इसको सिंप्लीफाई कर दें हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस इज एट इन दाइन ऑफ बिगर प्लस एट ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू अब एट की मिड टर्म ब्रेक फोर टू जर एट होता है तो फोर प्लस टू और एट वन जर तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इसका आंसर यही आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस एट ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू जी तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्सटीन द डायग्राम शोज एन आइसोसलस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी कट्स लगे हुए हैं कट्स का मतलब ही होता है कि इक्वल है ये इक्वल है तो अगर ये ए बी और ए सी इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है हमारे पास ये तो एक आसानी होगी नेक्स्ट वे कह रहे हैं कि एल सी एम एंड बी सी एन आर स्ट्रेट लाइन दैन एल सी एम इज पैर टू ए बी फाइंड ए सी एंगल ए सी एल इज फिफ्टी सिक्स ये फिफ्टी सिक्स दिया हुआ है अगर आप और से देखें जो लाइन ए बी है ये ए बी और एल सी एम ये पैरल है ये एक यो ट्रांसफर्सल कट कर रहा है अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा ऑल्टरनेट एंगल्स के मुताबिक तो ये 56 डिग्री है तो अब मैं ले लूँगा ट्राइंगल ये इसको मैं रेस कर देता हूँ जिस अंडरस्टैंडिंग के लिए था मैं ले लूँगा ट्राइंगल ए बी सी इसमें 56 डिग्री वर्टिकल एंगल है और बेस एंगल्स इक्वल हैं इसके तो उसका तरीका होता है वर्टिकल एंगल फाइंड करने का होगा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वर्टिकल एंगल करें और डिवाइड बाई टू कभी भी आपने बेस एंगल निकाल लें आइस ट्राइंगल में तो वर्टिकल एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट होकर टू से डिवाइड हो जाता है तो हो जाएगा टेन माइनस सिक्स फोर सेवन माइनस टू वन वन ट्वेंटी फोर ओवर टू इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो एक्स तो आ गया हमारा सिक्सटी टू डिग्री अब आप ये और से देखें जो बी सी एन और एल सी एम दो स्ट्रेट लाइन है यूँ और यूँ ये पूरा भाई है और जो ये है एक आ गया 56, एक आ गया 62. तो y ये ऐसे दो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटी टू प्रॉपर्टी इस पर लगेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो 56 सिक्स प्लस सिक्सटी टू कर लेते हैं 118 है तो y हमारा 118 है Hope you understand the questions. 
Moving on to question number 17, t power x multiply by t square is equal to t, t 10. Find the value of x. This is the same way when basis same up or multiply on the power that is t. Is equal to t power 10. Compare karein. x plus 2 equals 10. So x is equal to 10 minus 2, 8. This is simple answer. Hai. Next is simplify 4 over x e whole power minus 2. Jab bhi power ko aapne positive karna to under reciprocal le le. Ye jaga x over 4 to power 2. To ye jaga x square over 16. Ye aapka answer hai. Jo blank, jo answer ki space hoti hai, usme zaroor likha gare. Answer ko beshak aapne find kar bhi liya ho. Better hota hai. A cube B7 divided by A6 B square. Uh, ye upar chala jaga A6 minus ho jaga B square upar jaga. Ye ho jaga A3 minus 6 or b7 minus 2 to a minus 3 or b5 ye answer aata hai ya aap ye bhi likh sakte hain b5 over a cube ye bhi answer ho sakta hai to uh, solve the simultaneous equations you must show all your working for sure we will show all the working 2x plus 3y is equal to minus 12 or 5x plus 2y is equal to 14 hai. अच्छा इसमें बेटर यह है कि आप एलिमिनेशन मेथड करें यह ए कर लें यह बी अब ना इसमें एक्स और वाई दोनों में इसको एक ले लें एक्स और वाई में से वाई लेता हूं मैं वाई का एक कोफिशिएंट जो है वो 3 है और एक का 2 है तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है यानी 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y मल्टीप्लाई बाय 2 6y हो जाएगा और 2 वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y मल्टीप्लाई बाय 3 6y हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह तो अभी इस तरह आपका आंसर आ जाएगा अभी बात हो रही थी 3y 2y तो अब मैं ये करूंगा कि इक्वेशन a times 2 ताकि 3 2 से 6 हो जाए होल इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन b times 3 तो इसमें आप देखें अब ये क्या बन जाएगी इक्वेशन इक्वेशन a को मल्टीप्लाई करें 2 से 2 2 जा रही हो जाएगा 4x plus 6y equal minus 24 और इक्वेशन बी को 3 से करें हो जाएगा 15x plus 6y 3 2 जा 6 14 3 जा 42 अब आप माइनस करना है क्यों माइनस करते हैं कि जब जो हमने एलिमिनेट करना होता है वेरिएबल अगर उसके साइंस इक्वल हो तो माइनस होता है ऑपोजिट हो तो ऐड होता है माइनस करने से जो भी साइन है प्लस नहीं भी हो तो डाल के नीचे माइनस कर दें ये भी माइनस यहां प्लस था ये भी माइनस 6y 6y कट गया 4 minus 15 आपका आ जाता है -11x equals minus minus plus 4 plus 2 6 4 plus 2 6 और साइन बिगर माइनस का अब माइनस और माइनस कट गए सो x 66 over 11 equals 6 अब इस x को a या b में से किसी में भी पुट करें x 6 को a में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन a वो जगह 2 into x की जगह 6 plus 3y equal minus 12 ये जगह 12 plus 3y equal minus 12 ये 12 वहाँ जाके minus हो जगह ये जगह minus 12 minus 12 so 3y is equal to minus 24 y is equal to minus 24 over 3 equals minus 8 तो x 6 आया और y minus 8 आया चेक कर लेते हैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करके तो चेक कर देते हैं अभी चेक के लिए आप लिखेंगे 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या आई थी 6 प्लस 3 इनटू y की वैल्यू ये माइनस 8 2 6 इज 12 माइनस 24 12 माइनस 24 माइनस 12 होता है व्हिच इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है सो योर आंसर्स आर करेक्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन you must show all your work in and give your answer corrected to decimal places. Achha, quadratic formula, I will tell you what it is. x is equal to minus b. You will tell me that under root b square minus 4ac over 2a. Achha, ab isme equation is 3x square plus 7x minus 11 is equal to 0. If we compare karne, to a3 hota hai, b7 or c minus 11, which is the sign. So, this is what x is equal to minus. 7 यानी b प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a 3 है और c माइनस 11 है होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 
49 minus minus plus 4 3s are 12 11 by 12 is 132 so divided by 2 3s are 6 इसके बाद आ जाएगा x is equal to minus 7 plus minus under root अभी देख लेते हैं 140 नहीं 49 plus 132 equals 181 ठीक है ये आ जाएगा 181 over 6 तो ये आ जाता है दो वैल्यूज आ रही हैं एक आ रही है x is equal to minus 7 plus under root 181 over 6 एक आ रही है x is equal to minus 7 minus under root 181 over 6 तो अभी values find कर लेते हैं ये आ रहा है uh, minus 7 minus 7 plus 181 square root equals ये आ रहा है divided by 6 equals 1.075 और वो कह रहा है correct to 2 decimal place तो 2 decimal place में 7 5 है 7 second decimal place है right पे 5 है तो ये 1.08 आ जेगा तो यह आ रहा है 1.08 और दूसरा है answer आ जाता है minus 7 minus 181 under root equal minus 20.453 divided by 6 equal minus 3.408 second decimal place में 0 है right पे उसके 8 है तो यह जेगा minus 3.41 तो तो ये आपके answers आ गए हैं 1.08 and minus 3.41 next question है question number 20 m8273 n4 minus 1 minus 3 minus 5 है दोनों square matrix है order same है कोई tension नहीं है mn find कर लेते हैं उसका तरीका ही है mn का के पहले m matrix लिखते हैं 8, 7 2, 3, उसके बाद हम 4, minus 3, minus 1, 5 लिखते हैं, तो यह होता है row times column, तो यह हो जेगा 8 times 4 plus 2 times 3, uh, 2 times minus 3, फिर gap के साथ दोबारा first row into second column, 8 into minus 1 plus 2 into 5, उसके बाद आ जाता है 7 into 4, plus 3 into minus 3 फिर 7 into minus 1 plus 3 into 5 देखें यह आपका same आ रहा है यह same आना चाहिए यह same आना चाहिए यह same आना चाहिए इसके बाद होता है 8 4 is a 30 8 4 is a 32 plus minus minus 6 minus 8 plus 10 28 minus 9 minus 7 plus 15 तो यह आ जाता है 26 uh, 19 और 2 और 8 तो यह आपका आंसर आगे 26 2 19 और 8 अब M inverse find करना है M inverse का आपका formula होता है is equal to 1 over determinant of M multiply by adjoint of M अच्छा determinant of m निकालना हूँ उसके तरीके को होता है m था 8, 7, 2, 3 इसके तरीके को होता है cross multiply होता है आपस में 8 times 3 minus 7 times 2 ये minus operation के बीच में ये जगह 24 minus 14 equals 10 not equal to 0 so अगर ये 0 होगा तो फिर inverse exist नहीं करता not equal 0 हो ये तो तब uh, exist करता है अच्छा अब adjoint of m ले लेते हैं adjoint of m का तरीका होता है बहुत इजी है वो भी कि इसमें ये दो चेंज होंगे एक दूसरे के साथ और बाकी दो के साइन तो ये जगह 3 8 और minus 7 minus 2 तो मेरे पास m inverse finally आ जाएगा 1 over 10 और 3 minus 7 minus 2 and 8 hope you understand the question moving on to question number 21 when Haley was born, her grandfather invested some money in an account that paid compound interest. The graph shows the exponential growth of this investment. Achha, starting when it was 0, when he invested, if it was total 40, it was 20. 20 pay. He said, use the graph to find the original amount of money invested. So, it was very easy. His answer was 20 dollars. Next, he said, the number of years it took for the original amount to double. अच्छा 
ٹوینٹی کا ڈبل فورٹی ہوتا ہے تو یہ فورٹی کی لائن دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ آ رہی ہے یہ ٹویلو اور سکسٹین کے بیچ میں آتا ہے فورٹین تو نمبر آف ایئرس اٹ ٹک فار دا اوریجنل اماؤنٹ ٹو ڈبل از فورٹین ایئرس نیکسٹ دا ویلیو آف دا انویسٹمنٹ آفٹر ففٹی فور ایئرس تو ففٹی فور کے لیے یہ ففٹی ٹو ہے یہ یہاں سے یہ ٹو ایٹی پہ آ رہی ہے یہ تو اس کا آنسر ٹو ایٹی ڈالرز ہے نیکسٹ وہ یہ کہہ رہا ہے دس اکاؤنٹ ارن کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایٹ اے ریٹ آف آر پرسینٹ پر ایئر یوز یور آنسر ٹو پارٹ اے ون اینڈ پارٹ اے ٹو ٹو رائٹ ڈاؤن این اکویشن ٹرمز آف آر یو ڈو ناٹ ہیو ٹو سالو یور اکویشن اچھا اوریجنل اماؤنٹ ٹوینٹی تھی اور پارٹ اے میں اور پارٹ ٹو میں فورٹین ایئرس لگے ڈبل ہونے میں تو ٹو ٹوینٹی کا ڈبل فورٹی ہوتا ہے تو ٹوینٹی ٹائمس ٹو ایکولس اب یہ فورٹی تو سمپل ہو گیا لیکن کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے کیسے ہوگا اس کا طریقہ یہ کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں اماؤنٹ کا فارمولا ہوتا ہے پی انٹو ون پلس آر اوور ہنڈریڈ کی پاور این تو پرنسپل اماؤنٹ تھی ٹوینٹی پرسینٹ وہ کہہ رہا ہے دس اکاؤنٹ رینڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایٹ ریٹ آف آر پرسینٹ پر ہے تو آر اوور ہنڈریڈ اور این کا مطلب ہوا فورٹین تو یہ ہو جائے گا اس کو ایسے ہی لکھنے اس کو سالو نہیں کرنا ٹوینٹی انٹو ون پلس آر اوور ہنڈریڈ کی پاور فورٹین دیٹ از یور فائنل آنسر سو ٹو ٹائمس ٹوینٹی ایکول ٹوینٹی انٹو ون پلس آر اوور ہنڈریڈ کی پاور فورٹین کیونکہ چودہ سال اس کو لگے ہیں ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچنس موونگ آن ٹو کوشچن نمبر ٹوینٹی ٹو پیج نمبر ٹین اے گروپ آف ٹو ہنڈریڈ پیپل ور آسٹ وچ سٹی دے ول لائک ٹو وزٹ نیکسٹ یہ کچھ انفارمیشن ہے نمبر آف پیپل ففٹی ہیں پیرس لنڈن ففٹی ہے پیرس فورٹی ہے نیو یارک ففٹی سکس ٹوکیو فورٹی سکس اے پرسن فرام دا گروپ از چوزن اینڈ رینڈم رائٹ ان دا پرابیبلٹی دیٹ دس پرسن ووڈ لائک ٹو وزٹ ایدھر پیرس اور اور مینس پلس ہوتا ہے تو پہلے پیرس کی میں نکال لوں گا پرابیبلٹی وہ ہو جائے گی فورٹی ایٹ ہے آؤٹ آف ٹوٹل ٹو ہنڈریڈ ہے اور ٹوکیو کی میں نکال لوں گا وہ آ جائے گا فورٹی سکس آؤٹ آف ٹو ہنڈریڈ ہے تو ادھر ہے تو اس میں آ جائے گا آنسر فورٹی ایٹ اوور ٹو ہنڈریڈ پلس فورٹی سکس اوور ٹو ہنڈریڈ تو فائنل آنسر ہے نائنٹی فور اوور ٹو ہنڈریڈ دیٹس یور آنسر نائنٹی فور اوور ٹو ہنڈریڈ ٹو پیپل آر چوزن اینڈ رینڈم فرام دا گروپ آف ٹو ہنڈریڈ فائن دا پرابیبلٹی دیٹ ون پرسن ووڈ لائک ٹو وزٹ لندن نیکسٹ اینڈ دا ادر پرسن ووڈ لائک ٹو وزٹ نیو یارک نیکسٹ اچھا اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اب یہ تو سمپل ہے کہ لنڈن جو وزٹ کرے گا وہ اس کی پرابلٹی ہے ففٹی آؤٹ آف ٹو ہنڈریڈ جو نیکسٹ کرے گا جیسے وہ برانچز بناتے ہیں اور پھر آگے مزید برانچز آتی ہیں تو جو برانچ ہم ایک لیتے ہیں اس میں ہم برانچ یہ جو برانچ آتی ہے اس میں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے جب چوزن ایٹ رینڈم ہے تو ایک کی پرابلٹی تو ففٹی آؤٹ آف ٹو ہنڈریڈ ہے وہ ایک نکل گیا اب پیچھے جو اسٹوڈنٹ وہ پیپل رہ گئے وہ ون نائنٹی نائن رہ گئے تو نیکسٹ ون نائنٹی نائن میں سے پرابیبلٹی لوں گا تو نیکسٹ نے جانا ہے نیو یارک نیو یارک کا ہے ففٹی سکس تو وہ ففٹی سکس آؤٹ آف ون نائنٹی نائن ہوگا اس کو ملٹیپلائی کروں گا یہ ایک پرسن کی نکلے گی پرابیبلٹی اب اسی کو آنسر نکال لیتے ہیں یہ آ جاتا ہے ففٹی سکس ڈیوائڈ ون نائنٹی نائن ایکول دس ٹائمس ففٹی ڈیوائڈ ٹو ہنڈریڈ زیرو پوائنٹ زیرو سیون زیرو تھری یہ جو آنسر آیا اس کو ہم زیرو پوائنٹ زیرو سیون زیرو تھری ایک کیا ہے ٹائمس ٹو کریں گے تو یہ دو بندوں کی نکل آئے گی ٹائمس ٹو یہ آنسر آ رہا ہے ایکول زیرو پوائنٹ ون فور زیرو ون آئی تھنک ون فور زیرو سیون ہے ون فور زیرو سیون وہ کہہ رہا ہے گیو یور آنسر ایز پرسنٹیج تو ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ پرسینٹ کر دیں کسی بھی نمبر کو کنورٹ کرنا ہو تو اسی آنسر کو آپ ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ کر لیں تو فورٹین پوائنٹ زیرو سیون آتا ہے پرسینٹ تھری سگنیفیکنٹ تک کروں گا تو یہ فورٹین پوائنٹ ون پرسینٹ آئے گا ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن موونگ آن ٹو کوشچن نمبر ٹوینٹی تھری پیج نمبر الیون فائن دا ویلیو آف کے ایف ایچ تھری ایکس از ایکول ٹو کے ایکس اب آپ کے سامنے ایچ ایف ایکس لکھا ہوا ہے تھری پاور ایکس تو ایچ ایف تھری ایکس کا مطلب ہے جہاں پہ بھی ایکس ہے ادھر تھری ایکس لکھتے ہیں اب ایچ ایف تھری ایکس کی ویلیو کے ایکس ہے تو اس کی جگہ پر میں اس کی ویلیو کے کی پاور ایکس ڈال دوں گا 
इज इक्वल टू थ्री की पावर थ्री एक्स अब पावर में एक्स होना चाहिए तो उसका ये तरीका है कि थ्री की पावर थ्री लिखें होल पावर एक्स पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन की पावर एक्स बाई कंपेयरिंग के इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो ये आपका आंसर है नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैन एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ टू एफ ऑफ एक्स आपके पास है सेवन प्लस थ्री एक्स इक्वल्स जी ऑफ टू आपके पास आ जाएगा टू की पावर फोर क्योंकि ये देखें ना जी ऑफ एक्स एक्स फोर है तो जी ऑफ टू इधर टू की पावर फोर पुट कर दें तो ये आता है टू की पावर फोर था टू टू जो फोर फोर टू जो एट एट टू जो सिक्सटीन ये सेवन वहाँ चला जाएगा ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस सेवन सो थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन सो एक्स इज इक्वल टू थ्री ये आंसर है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स अच्छा एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे करेंगे पहले आप एफ ऑफ एक्स देखें क्या है वो एस सेवन प्लस थ्री एक्स इसमें ये करना होता है स्टार्ट लेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और इसी के साथ लिख लें अगर वाई एफ एफ ऑफ एक्स है तो एक्स होगा वो एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा क्योंकि इनवर्स उलट होता है अच्छा अब वाई एफ ऑफ एक्स है मेरे पास आ गया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री एक्स बल्कि आप इसको यहीं से स्टार्ट कर लें डेट वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स सेवन प्लस थ्री एक्स है तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाई है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो मैं पुट कर दूँगा वाई इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री एक्स अब आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है यानी ये हो जाएगा वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स एक्स हो जाएगा वाई माइनस सेवन ओवर थ्री अब एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें एक्स हमारा है एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन ओवर थ्री अच्छा अब देखें मज़े की बात कि एफ इनवर्स एक फंक्शन है वाई का तो उधर वाई है इस वाई की जगह एक्स पुट कर दें एफ इनवर्स ऑफ एक्स जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा एक्स माइनस सेवन ओवर थ्री मैंने फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स करना था इसलिए मैंने एक्स माइनस सेवन ओवर थ्री डाला तो ये आ जाता है एक्स माइनस सेवन ओवर थ्री अब इसको चेक करने का एक तरीका बताता हूँ बड़ा सिंपल सा है देखिए ये लिखा हुआ है एफ ओफ एक्स सेवन प्लस थ्री एक्स सेवन का अपोजिट है इसको माइनस होगा एक्स है और थ्री मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो ये चेक करने का आंसर है तरीका है होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इधर ये क्वेश्चन हो ये पेज हो या होल एग्जाम हो इफ़ यू लाइक द वीडियोज अंडरस्टैंड द मैथड्स डू शेयर डू सब्सक्राइब कीप लाइकिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़